ಏನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸೋಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸಿಓಟ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವರ್ಸಸ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು ಏನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಬಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬೋವಿ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಓಕೆ ಇದು ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಯ್ತು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆ ತೋರದೆ ಆನಿಕಲ್ ಗಂಡುಗಲಿ ಎಂದು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಹೋಗಿರುವುದು ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೋದಿ ಅಲೆಯ ಪರ ಯುವ ಮತ ಮತದಾರರು ಒಲವನ್ನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಸೊ ಇದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ರು ಇರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ವಿರೋಧಿ ಪರ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಇದು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜನರ ತಲುಪದೇ ಇರುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಎಂಬುದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ರು ಸಹಜವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್
ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿ ಓಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎ ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸೀಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಆ ಥರ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ಬಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟ್ ಅಂತ ಕಾನೂನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐದಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಓಟರ್ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಟು ಡೇಸ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಪಿ ಚಾನಲ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೋದಿ ಈ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೋಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೇಳಕ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಸಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಾಸಕರು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸಕರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಬರ್ತಾ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ರಿಸಲ್ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏನು ಇದೆಯೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಾಲೋ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಮೋದಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಯುವಕರು ಮೋದಿಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಏನೋ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೋದಿಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೇನು ನಾಳೆನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಟ್ರೆಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿದೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ಮೋದಿ ಬಂದೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಲೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತೂ ಗೆಲ್ಲೋದಂತೂ ಫಿಕ್ಸು ಇವಾಗ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗಳು ಐಎಸ್ಟ್ ಲೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರು ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ ಬರೋ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಜನ ಶಾಸಕರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಅವರು ಐದು ಜನ ಶಾಸಕರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವರು ರೂಮರ್ ಅಪ್ಸಿರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಅವರು ಶಾಸಕರೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಐಎಸ್ಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್
Kamerapersen manjina jatuh virus virus cerita kereta TV5 citra durga.